നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി പോവാണേ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ കൂടെയാണ് കയറുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവട്ടെ അടിപൊളിയാവട്ടെ ചെറിയൊരു ഫ്രിഡ്ജ് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മുടെ മമ്മി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ തന്നെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അടിപൊളി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന്റെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ ഹോട്ടലിൽ പോയി റൂം എടുത്തുള്ള ശീലമാണ് ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അച്ചാൻ അറബി ഫാമിലിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് മമ്മിക്കൊരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ് മമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചുറ്റുവട്ടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ച കാലം മുതൽ ഈ ഒരു ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്നും വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാത്ത ഒരാളാണ് ചെറിയ കുഞ്ഞു കുടിലിലൊക്കെ ജീവിച്ച് ചോറ് നൊലിക്കുന്ന പെരയിലൊക്കെ ജീവിച്ച് ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീടൊക്കെ വെച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് മാറിയിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ വളരെ ദരിദ്രമായ അവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ആണെങ്കിലും കിടന്ന് പറമ്പിൽ കിടന്ന് പണി എന്നൊക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ട് കമൻറ്റുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും അത് ഇതൊക്കെ പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് എന്ത് പറയുക പുറത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള ഒന്നും അറിയുന്നില്ല പുറലോകമായിട്ടൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് മമ്മിയെ നമ്മളൊരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ താമസിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഒരു ദിവസം ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ താമസിപ്പിക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തലസ്ഥാന നഗരിയായ തിരുവനന്തപുരം അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരോട് റെഡി ആവണം നമുക്കിന്ന് ഒരു വഴി വരെ പോകണമെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്ന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മമ്മിക്കറിയത്തില്ല അവർക്കറിയാം അവളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ മമ്മിയുടെ ഒരു ജോഡി ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മുടെ ബാഗിനകത്ത് വെക്കണം ബാഗൊക്കെ നേരത്തെ എടുത്ത് വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വഴി വരെ പോകുന്നു അപ്പോൾ അത് ആ കൂടുത്തെ മമ്മിയെ നിർബന്ധിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും മമ്മി വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കാരണം യാത്ര മമ്മിക്ക് ഭയങ്കര മടുപ്പാണ് മമ്മി പറഞ്ഞ് ഞാൻ വരുന്നില്ല എനിക്ക് പറ്റിക്കുകയില്ല വണ്ടിയിൽ ഒരു സമയ പരിധി കൂടുതൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മമ്മി വരത്തില്ല എന്ത് ചെയ്താൽ മമ്മി വരത്തില്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പോരെ പോയിട്ട് പോരെ എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് മമ്മീനെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ ഒരു ദിവസം താമസിപ്പിക്കുക അവിടുത്തെ ആ ഒരു പിന്നെ പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ പിന്നെ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനും പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ മന്ദിരം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവരൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഈ എന്താ പറയുക ടി വി കാണുന്നതൊക്കെ അല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ വലിയ എന്താ പറയുക പുറം രാജ്യങ്ങളൊന്നും കൊണ്ട് കാണിക്കാനായിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊന്നും കൊണ്ട് കാണിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് കാണിച്ചാൽ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാകും അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാനും അനുഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അതായത് ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നിങ്ങളും അതൊന്ന് കാണുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴേക്ക് കമൻറ്റായിട്ട് ഇടണം കേട്ടോ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന സംസാരങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണം നമുക്ക് നല്ല ബ്ലോഗർമാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സംസാരമൊന്നും സംസാരിച്ചൊന്നും അധികം ആൾക്കാർ പിടിച്ചിരുത്താനുള്ള കഴിവുകളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറവുകളൊക്കെ എല്ലാവരും പരി ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം വൈഫ് അവൾ അവളെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻട്രോ എടുക്കാൻ കൂട്ടാത്ത തന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വണ്ടിക്ക് അകത്ത് വന്നിരുന്നിട്ടാണ് ഈ ഇൻട്രോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ റെഡി ആവുകയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ നമ്മൾ
ആദ്യമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനും എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് കാരണം മമ്മിനെയും കൂട്ടി സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ലേ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നടക്കും അപ്പം നമ്മൾ ചോറൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറികൾ ചോറ് എല്ലാം സെറ്റാക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടി നമ്മൾ കയറ്റി ചോറ് ഒക്കെ ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള ചോറൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാത്രം എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡോറടിയോന്നേ മറ്റൊക്കെ പെട്ടി എന്തിയെ അടയില്ല അടഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഇനി ഈ പെട്ടി മുന്നി വെക്കാം ഈ ഒരെണ്ണം ആദ്യക്കൂട്ടന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാണേ മമ്മീനോ മമ്മീനോട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരുമെന്നാണോ അപ്പൊ മമ്മീനോട് പറഞ്ഞേ മമ്മീനോട് എന്നാ പറഞ്ഞേ ദൈവമേ എനിക്ക് വയ്യ പെട്രോളിന്റെ സംഭവം തുറന്നെടുക്കാണ് അടച്ച ഇനി എന്തെങ്കിലും എടുത്തു വെക്കാനുണ്ടോ അത് ആദ്യക്കൂട്ടന്റെ സാധനങ്ങളാന്ന് പറയാം പാമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാന്ന് പറയാം അമ്മി ഇതാ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു ആദ്യക്കൂട്ടൻ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു പാൻറ്റിട്ടിട്ട് വേം വാ പോവാ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അല്ലേ ഞങ്ങള് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിയായി ഉച്ചയായി രാവിലെ ഇറങ്ങണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് ഇതൊക്കെ പണികളൊക്കെ തീർന്നു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഉച്ചയായി കേട്ടോ സമയം അപ്പോ ഇനിയുള്ള യാത്ര തുടരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഓരോ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ ഞങ്ങള് കാണിക്കാം വലിച്ചു നീട്ടി പോകുന്ന പറയുന്നില്ല ഞങ്ങള് കട്ടപ്പന എത്തിയിട്ടുണ്ട് സമയം പന്ത്രണ്ടര ആയി കേട്ടോ സർപ്രൈസ് കൊടുത്താൽ അവക്ക് എന്താ നമ്മളിപ്പോ എവിടെത്തി ചപ്പാത്ത് എത്തി ഇതുണ്ടോ തേയിലക്കാട്ടി കൂടെ ആണോ പോകുന്നത് കുട്ടിക്കാനത്തേക്ക് കുട്ടിക്കാനം കുട്ടിക്കാനം എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്ററെ വണ്ടി ഓടിയിട്ടുള്ളൂ അടിപൊളിയുടെ ായിട്ട് <laughs> 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 ഏലപ്പാറ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഏലപ്പാറ ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ഹായ് പറഞ്ഞേരെ അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സ്ഥലങ്ങളും മൊത്തം നമ്മൾ കാണിക്കും കേട്ടോ ഓരോ സെക്കൻഡ് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവന് ചെയ്യണം കേട്ടോ വഴിക്ക് വെച്ചൊന്ന് ഇറങ്ങി മമ്മി അടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞു മമ്മി പോവാണ് നമ്മളിവിടെയാണ് ഇറങ്ങിയത് 
അന്നും ആ വീഡിയോയിൽ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമല്ലേ തേയില കാടുകൾ തേയില കാടാ ഫുള്ള് തേയിലയാ നല്ല ലൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി നിന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കാറ്റുണ്ട് കാറ്റുള്ള കൊണ്ട് തന്നെ സൗണ്ട് പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അതെ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും കൊണ്ടുവന്ന ചോ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിച്ചിട്ട് യാത്ര തുടരും തുടരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിക്കാം ഹായ് അപ്പൊ നമ്മള് വളഞ്ഞങ്ങാനും വെള്ളച്ചാട്ടം എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ കാണുന്നതാണ് വളഞ്ഞങ്ങാനം വെള്ളച്ചാട്ടം മറിയുണ്ടായിരുന്നോ എന്റെ പോലെ വളഞ്ഞങ്ങാനം വെള്ളച്ചാട്ടം ഇതന്നെ ആദ്യ കുഞ്ഞ് എടുത്തു കാണുന്നത് ഒരുപാട് ദൂരം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ പെങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് തിരിയുന്ന വഴി എത്താനായി പെങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് എനിക്ക് എത്തുന്ന മുകുഞ്ഞുപുഴ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്താറായിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് എന്തായാലും നമ്മള് അങ്ങോട്ട് കേറുന്നില്ല ടോമി മമ്മി പുകയില് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മമ്മി പുകയില് കിടന്ന അവസ്ഥയായി കിടന്നു പോയി അതെ അതെ ഭയങ്കര മഴയാണ് ഭയങ്കര മഴ പിന്നെ വഴിയൊന്നും കാണത്തില്ല വലിയ കല്ലുമഴ പോലത്തെ മഴ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വഴിയൊക്കെ നാറഞ്ഞു വെള്ളം കയറി എനിക്ക് സത്യം ഇവിടെ നല്ല വഴിയൊക്കെ അടിപൊളി വഴിയാ പക്ഷെ ആ ഇച്ചിരി കുറയുന്നുണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് മഴ നല്ല ശക്തിയാ പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം വന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാ ഹലോ ഗൈസ് നമ്മളിപ്പം എരുമേലി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എരുമേലി 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 രണ്ട് ബസ് വരുന്നു നമ്മുടെ അവിടെ ഇത്ര ശക്തിയിൽ മഴ പെയ്യല്ല കേട്ടോ ഈ മഴയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ശക്തിയില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ ശക്തി ഉണ്ട് നല്ല ശക്തിയാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി കാണാം ഫ്രണ്ട് കാണാം പക്ഷെ മറ്റേ ഒരു രക്ഷയില്ല ആ വീണ്ടും തുടങ്ങി അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ബസ് വന്നു നമ്മള് ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിട്ട് മൊത്തം മൂടിപ്പോയത് നമ്മള് ഒന്നും കാണത്തില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചവിട്ടി നിർത്തി കാരണം വഴി കാണത്തില്ല കടലൊക്കെ വെള്ളം കയറി നോക്കി അതുപോലെ വെള്ളം ശബരിമല സീസണിൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് രാത്രി വരുമ്പോ പേട്ടതുള്ളി ഇവര് ഇവിടെ അമ്പലം ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് അവരുടെ ഒരു അമ്പലം കാണിക്കുക പേട്ടതുള്ളി ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നാണ് എന്നിട്ട് അവര് ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്നത് ഇതാണ് അമ്പലം ഉള്ളിലേക്കുണ്ട് ഒരുപാട് ദൂരേക്കുണ്ട് കേട്ടോ ശ്രീ ഗോകുലം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കും 
നമ്മൾ ചെറിയ ഹോട്ടലിൽ പോയി റൂം എടുത്തുള്ള ശീലമാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി പോവാണേ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ കൂടെ ആണ് കയറുന്നത് അതെ റിസപ്ഷനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ ഇതേ ആ ചേട്ടൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് മമ്മി ഇച്ചാനും മുന്നേ പോവാണ് അമ്മി വടുത്തു അതെ നല്ല രസമുണ്ട് പച്ചപ്പുല്ല് വിരിച്ച് ഇതൊക്കെ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഫ്രണ്ട് കണ്ടില്ല ഞാൻ ഇതൊരു സൈഡിൽ കൂടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നേ നമ്മുടെ റിസപ്ഷനിലേക്കും ആ ഫ്രണ്ട് കണ്ടു ഇപ്പൊ നമ്മൾ കയറുന്ന ഒരു സൈഡിൽ കൂടിയാണ് ഇതാണ് ഹോട്ടലിന്റെ ഉൾഭാഗം നമ്മളെ റിസപ്ഷനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ഓക്കെ നമ്മളെ റിസപ്ഷനിൽ എത്തി കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിസപ്ഷൻ ഏരിയ മടുത്തോ അമ്മി മടുത്തു കേട്ടോ റിസപ്ഷൻ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല കൊറേ കസേരകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സെൻറ്ററിലൊരു നിലവിളക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് റിസപ്ഷൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മമ്മി നാളെ തന്നെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ റൂം എവിടെയാന്ന് അറിയത്തില്ല നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവാണ് ചേട്ടൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്നാന്ന് അറിയത്തില്ല ലിഫ്റ്റിൽ കയറാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കയറിക്കോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ഫ്ലോറിലാണ് നമ്മുടെ റൂമുള്ളത് നമ്മൾ ഫോർത്ത് ഫ്ലോറിലെത്തി അമ്മി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് പഴയ കാല കൊട്ടാരത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് പോലെ അങ്ങനെ അറ്റം വരെ അങ്ങനത്തെ ലൈറ്റാണ് കയറി വരും കയറി വരും ഏത് നമ്പർ നാനൂറ്റഞ്ചാമത്തെ റൂമൊക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറേ റൂം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ റൂം എവിടെയാന്ന് അറിയത്തില്ല ഓക്കെ എത്തി എത്തി കയറാൻ വേണ്ടി പോവാണേ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂം നാനൂറ്റി ഒന്ന് നമ്മളെ റൂമിലേക്ക് കയറുവാണേ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂമ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂമ് റൂമിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുന്നേ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു സീനറി ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ ഏരിയ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് റൂം ഇവിടെ ഒരു സീനറി ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ടി വി അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന്റെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം നീ ആദ്യമായിട്ട് ലഡി പോയത് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നീയും അതെ ഞാനും അതെ ഞാനും ഇങ്ങനത്തെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ കിടന്നിട്ടില്ല ഒരു ഫോർ സ്റ്റാർ ഒക്കെ വരെ കിടന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഓർമ്മയില്ല ആ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എടുത്ത അല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എടുത്ത ഒരു ത്രീ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതാ ആ ഈ ഹോട്ടലില് നമ്മൾ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലില് പ്രീമിയം റൂമാണ് ഇതിനകത്തുള്ള മറ്റേ എന്തുവാ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ 
വേറൊരു ഇതിൻ്റെ മേളിൽ വേറെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് അതല്ല അതിന് പറയുന്ന പേര് നമ്മൾ വിട്ടുപോയി സോറി അത് ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോൾ പറയാം ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇതൊരു പ്രീമിയം റൂമാണ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണെന്ന് മാത്രം ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ പ്രീമിയം റൂം അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള സെറ്റപ്പ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മമ്മി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്നത് ഹോട്ടലിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ തന്നെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അടിപൊളിയായിരിക്കും അല്ലെ മമ്മി അതെ മമ്മിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് മമ്മി കൂടെ നമ്മൾ പറയിപ്പിക്കും കാരണം മമ്മിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇത് താമസിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇത് നാലംഗോളം ആക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പും വ്യൂവും എല്ലാം ഒന്ന് കാണിക്കാൻ നോക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താന്നുള്ളത് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും മമ്മിയെ ഈ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുവരിക ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ ഒരു താമസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ആ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ന് സാധ്യമാകാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം റൂമിന്റെ സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വാതുക്കല് ഇതുണ്ട് കയറി വരുന്നത് വാതിലാണ് ഈ ഡോറിന്റെ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇപ്പം കയറി വരുന്ന ഒരു അതെ സീനറി ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കയറി വന്ന അകത്തേക്ക് പോകുന്നു ആ അവിടെ ഒരു സീനറി ആ പിന്നെ ടി വി നമ്മളിപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തതാണ് ടി വി എല്ലാം റെഡിയായി എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കബോർഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല എല്ലാം നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ അടിപൊളി അതായത് ആ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ട് ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ എല്ലാ സെറ്റപ്പും എല്ലാ ഒരു നീറ്റ്നെസ്സും ഉണ്ട് ആ ഇതിപ്പോൾ വന്നത് അവൾ വലിച്ച് അടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അത് വൃത്തികേടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒക്കെ ഇരുന്ന് നല്ല അടിക്ക് നീറ്റായിട്ടിരുന്നതാണ് കബോർഡുകളും കാര്യങ്ങളും കബോർഡുകളുടെ ഒരു എന്താ നീണ്ട നിര തന്നെ ആ ഒരു സൈഡിലുണ്ട് ആ അപ്പം പിന്നെ ആ ഒരു സൈഡ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ രണ്ട് ചെയറും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഫുഡ് ആ മൂന്ന് ചെയറും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ആ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വിൻഡോ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ് കാണാനുള്ളത് അത് നാളെ രാവിലെ കാണിക്കുക ആ ഒരു സൈഡ് മുഴുവൻ ഗ്ലാസ് ആണ് ഫുൾ ഗ്ലാസ് ആണ് താഴേക്ക് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇത് കാണിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അത് നാളെ കാണിച്ചു തരാം ആ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബെഡും കാര്യങ്ങളും ആ ആ അതെ 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 അപ്പം നമ്മുടെ ബെഡ് ബെഡ് വന്നത് എല്ലാവരും കൂടെ കയറി തലകുത്തി ഒന്ന് മാറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ തെറ്റിക്കിടക്കാണ് ബെഡും കാര്യങ്ങളും അവർ എക്സ്ട്രാ ഒരു ബെഡ് അത് ഞാൻ വേണ്ട എന്നാകുന്നു പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള അത് തന്നേ പറ്റുമത് അവരുടെ റൂൾസാണ് മൂന്ന് അഡൽറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റൂൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ എക്സ്ട്രാ ഒരു ബെഡ് കൊണ്ടിട്ടു അത് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ബെഡ് സൂപ്പർ ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ വീരിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിരിച്ചിട്ടേക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇല്ല മറ്റേ ബെഡിനെ കൂടി അവർ ഭംഗി കളഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആ ഇപ്പോൾ കുറേ സ്ഥലം റൂം ഏതാണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ബെഡായി അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ വന്ന് തലകുത്തി മറിഞ്ഞതിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് അതിൽ ഊരി അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വൃത്തികേട് അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മളായിട്ട് വൃത്തികേടാക്കിയത് വന്ന് കയറിയപ്പോൾ എടുക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ മെനയായിട്ടിരുന്നേ വന്ന് കയറിയപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആരും ആ അതെ അവിടുത്തെ സീനറി നല്ല അതെ അവിടെ അടിപൊളി ഒരു സീനറി ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ സാധാരണ ഹോട്ടലിലെ പോലെ തന്നെ ഒരു ടെലിഫോണും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഒരു ബാക്കിയുള്ളൊരു സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാക്കി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ചെറിയൊരു പ്രത്യേക ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഏരിയ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഏരിയയിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനായിട്ട് നല്ല ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അലക്കുലത്തെ സാധനമെല്ലാം കയറ്റി വെച്ച് അവിടെ വൃത്തികേടാക്കി ആ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കബോർഡുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ഇഷ്ടംപോലെ കബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ആ പിന്നെ ഇവിടെയും കബോർഡും ഗ്ലാസ് ആ ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഗ്ലാസ് കണ്ണാടി അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഇതുണ്ട് ഈ സൈഡിലെ കബോർഡുണ്ട് ആ കബോർഡിനകത്തൊരു അയൺ ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഹാങ്കർ ഹാങ്കർ അതുപോലെ തന്നെ അയൺ ബോക്സ് ഒരെണ്ണമുണ്ട് ആ പിന്നെ എന്താ എന്തിന് ലോണ്ടറി ഓ ശരി അലക്കാനുള്ള തുണി ഇവിടെ അതിനുള്ളൊരു ലോണ്ടറി ബാഗ്
അല്ല വമ്പൻ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു കെറ്റിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചായ ഗ്ലാസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആ അത് കോഫി ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പാലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വന്നത് ചായ ഇട്ട് കുടിച്ചു ആ എല്ലാം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ഗ്ലാസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് സ്പൂണും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ സംഭവങ്ങൾ ആ കബോർഡ് തുടങ്ങി ഈ കബോർഡ് തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ആ സാധനം അതിനകത്ത് കയറ്റി അതായിരിക്കട്ടെ ഇതുണ്ട് ഒരു ഒരു ഓവൻ ഉണ്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഒരു ഓവൻ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഓവൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഫുഡ് ചൂടാക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അടിപൊളി ഒരു ഓവൻ ആ അതിനകത്തൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ ബാത്റൂമിലോട്ട് കയറാനായിട്ട് നമുക്ക് അത് നല്ലൊരു കവർ ചെയ്തിട്ടിരുന്നതായിരുന്നു അവളിപ്പോൾ വന്ന് വലിച്ചു ഊരിയതാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു പൊട്ടിക്കാത്ത പായ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കാത്തൊരു ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ ആണ് ആ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാവുന്ന ആ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അതൊറ്റ ഒരൊറ്റ പീസേ ഉള്ളൂ ബാത്റൂം ചപ്പൽ എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മുടെ ചപ്പലാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് ബാത്റൂമിലോട്ട് കയറാം ബാത്റൂമിലോട്ട് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാത്റൂം ഈ ബാത്റൂം വിശാലമായ ബാത്റൂം എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പുറത്തു നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതുണ്ട് നല്ലൊരു ഡോറ് ഗ്ലാസ് ഡോറും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇത് കയറി ഗ്ലാസ് ഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കാണേണ്ട സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ട് അടിപൊളി ഒരു മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കണ്ണാടി ഒരു അടിപൊളി സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ വാഷ് ബേസ് ആ തിരിച്ച് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് വേണം തിരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന വാഷ് ബേസിന്റെ അകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ആ കണ്ടോ അത് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ കൂടിയാണ് തിരിക്കും ഒന്നും വേണ്ട അത് ഇങ്ങനെ ധരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളം വരും ഓഫ് ആവും അപ്പൊ പിന്നെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് അവിടെ അങ്ങനെ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതെന്റെ ഡ്രയർ ആ ഒരു സൈഡില് പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ സംഭവം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല ആ സംഭവം ഞാൻ കാണിക്കാം ഇതാണ് ഗ്ലാസ് നമുക്ക് കുളിക്കാനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഇതുണ്ട് ആ ഗ്ലാസ് ഡോർ തുറന്ന് നീ എന്ന് അതിനകത്തോട്ട് കയറിക്കേ ഉണ്ടോ ഗ്ലാസ് കാരണം വെള്ളം കാര്യങ്ങൾ ഈ ബാത്റൂമിലേക്ക് തിരക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ബാത്റൂമും രണ്ടും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ടവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കയറി ബാത്റൂമിനകത്ത് കയറി ചില്ല് കൂട്ടിനകത്തായി ഇതാണ് ചില്ല് കൂട് അത് നോർമൽ നോർമൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചെന്നാൽ കാണാവുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അല്ല പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ടിഷ്യൂ പേപ്പറും കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ടൗലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തറയിലും ഒരു ടൗല് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോ പിന്നെ എല്ലാം ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പേസ്റ്റും ബ്രഷും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതുണ്ട് കേട്ടോ അവർക്ക് അത് നമ്മൾ മൂന്ന് പേരാണ് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഉള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് ഷേവിംഗ് കിറ്റ് ബോഡി ലോഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഹോട്ടൽ റൂമിൽ ആ അതെ ഫുൾ ഗ്ലാസ് അതെ അതെ ഫുൾ ഗ്ലാസ് അപ്പൊ അതായത് ഈ ഒരു ബാത്റൂമിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു റൂമിന്റെ വലിപ്പം ഏതാണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അത്രത്തോളം ഉണ്ട് കാരണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കയറുന്ന ഏരിയയാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാണ് ഗ്ലാസ് ഉള്ള പോർഷൻ അത് അവിടെ അകത്ത് കയറുന്നതാണ് മാത്രമേ കാണിക്കാൻ പറ്റും അത് കാണുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം അതുകൊണ്ട് ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ ഇന്നത്തെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് എന്ത് ഗൈസ് ഗൈസ് എൻ്റെ പൊന്നെ മോനെ ദ ഗൈസ് ദ ചെറിയൊരു ഫ്രിഡ്ജ് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ഗൈസ് അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് കാണിച്ച് ഫ്രിഡ്ജ് കാണിച്ച് ഓക്കെ ഐസ് ഇതുണ്ടോ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് കൂടി ഇതിനകത്ത് കുഞ്ഞൊരു ഫ്രിഡ്ജ് കൂടി ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ടി വി സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറെ അതെ ഞങ്ങൾ ആദ്യ
ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തായാലും തൽക്കാലം ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ പുറത്തുപോയിട്ട് കഴിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു നേരത്തെ ഫുഡുകളാണ് നമ്മൾ ഒരു നേരത്തെ ഫുഡ് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര റേറ്റാണ് വരുന്നത് ഒരു നേരത്തെ മൂന്ന് പേരുടെ ഫുഡിന് പത്ത് രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് മേളിൽ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ റൂം മാത്രം നമുക്ക് അതൊന്ന് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് രാജാവായിട്ട് ജീവിക്കണം ജാവനരം എന്ന് നമുക്ക് കാരണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയ്യോ കഴിച്ച് കൈ അരിയുടെ കൂടെ പോയി ആ ആ ചിലടെ നടിപ്പിച്ചിട്ടു ആ ബെഡ് ചേർത്തോ അത്ര ചേരുള്ളൂ അല്ലേ ഓ ശരി കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും സ്ഥിരമായിട്ടൊന്നും ഒന്നും താമസിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എപ്പോഴും ബാക്കി വെക്കരുത് ആഗ്രഹങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ ബാക്കിയായിട്ട് എന്ന് വരിക്കും നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആഗ്രഹം ഒന്ന് സാധിച്ചോണം അത് പറ്റുന്ന മമ്മിക്ക് ആഗ്രഹമല്ല മമ്മിക്ക് ആഗ്രഹമേ ഇല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം മമ്മിന് ഇത് ഒരു ദിവസം ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഇടത്ത് താമസിപ്പിക്കുക അത് അതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മമ്മിക്ക് ഇത്ര യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നോളാന്ന് കയ്യകാലം പിടിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു മമ്മി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം താമസിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വാശിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ആഗ്രഹം എന്തായാലും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മമ്മിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം എന്തായാലും ഇപ്പം മമ്മി പറയില്ല മമ്മി ഇപ്പം എന്താ പറയുക വന്ന് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു തലവേദനയാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് എ സിയുടെ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ എ സി ഓഫ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു വന്ന് വന്നപ്പോൾ തന്നെ അപ്പം ഒന്ന് മൂടാവട്ടെ അല്ലേ അല്ലേ മമ്മി മൂടാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെല്ലണം കേട്ടോ അതെ അതെ അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കുളിച്ചത് ഫ്രഷ് ആവട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ സമയം രാത്രി എട്ടേ കാലായി നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ ഏഴരയായി ഒരു ചായ ഇട്ട് കുടിച്ച സമയമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നാളെ നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് അതും ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതിവിടെ ഇതിനിടയ്ക്ക് നടത്താനായിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തും ചാടി പിടിച്ചോ മേ കയറി പിടിച്ചോ ക്യാച്ച് പറന്ന് പിടിച്ചോ അവൻ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് പോവും അപ്പം നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ സാ തിരുവനന്തപുരം വരാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഫൈസ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് താമസിക്കാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല അത് മമ്മിയെ അതെ കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തോട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് മുഖമെടുത്തിട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഫൈസ ഹോട്ടലിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ മുഖമെടുത്തില്ല നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ നിന്നിട്ടും ഇല്ല പിന്നെ മമ്മി അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ വേറെ പ്രത്യേകത മമ്മി അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു വളിച്ചിടത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മമ്മി പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പുറത്തേക്ക് വരത്തില്ല ഏഹ് അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ കാരണം ഈ വൃത്തി അതെ ഹോട്ടൽ എവിടെയാണ് അതെ നല്ലതുള്ളു അതായത് ഇത് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഹോട്ടലാണ് അതായത് ഏറ്റവും സിനിമാ താരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സെലിബ്രിറ്റീസ് അതുപോലെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഏറ്റവും മെയിൻ സെൻട്രലിൽ തന്നെ ഫ്രണ്ടി വന്നുള്ള ഫ്രണ്ടി എന്നുള്ള വ്യൂ ഏ ആ ഞാൻ ഫ്രണ്ടി വന്നിട്ട് പറയാം നമ്മളുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉള്ള ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലാണ് അതായത് സെലിബ്രിറ്റീസ് അതുപോലെ സിനിമാ താരങ്ങൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അവ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾ വലിച്ച് ഇളക്കി അത് വൃത്തിയായിട്ട് കാണുന്നിട്ട് ഇതാണോന്ന് ചോദിക്കരുത് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഭാഗത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എന്താ പറയാ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന പോലെ രാജാവായിട്ട് നമുക്കും ഒരു ദിവസം ജീവിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം ആ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പിന്നാമ്പത്തെ ലക്ഷ്യം അവര് അവര് താമസിക്കുന്ന കേട്ടോ ലക്ഷറിയിലാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഇതേ സ്റ്റെപ്പിലുള്ള ലക്ഷറി ഈ ഈ ഫൈസ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ അവര് താമസിക്കുന്ന ലക്ഷറി നമ്മൾ ഇപ്പൊ എടുത്തേക്കുന്ന പ്രീമിയം ആണ് അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ചെറിയ വേരിയേഷനേ ഉള്ളൂ ലക്ഷറി വലിയ വ്യത്യാസം വരത്തില്ല ചെറിയ വേരിയേഷനേ വരുന്നുള്ളൂ ലക്ഷറിക്ക് കാരണം ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ചെറിയ വേരിയേഷൻ വരുന്നുള്
പിന്നെ ഇവിടെ വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് വരണം വരേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെന്താന്നുള്ളത് നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ നാളെ ആ ഒരു സംഭവം തന്നെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് കാരണം മനസ്സിന് കിട്ടി ചളവാക്കി കുളവാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നാളെ താഴത്തെ വീഡിയോ എന്തായാലും അതായിരിക്കും കാരണം നാളത്തെ ദിവസം നടക്കാതിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് ഇന്നേ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മൂട് കളഞ്ഞില്ല അല്ലേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളെ മമ്മീനെ സർപ്രൈസ് നമ്മുടെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ അതെ ഇതിനെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മമ്മിയുടെ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് മമ്മി കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും കേട്ടോ അതെ അതെ ക്ഷീണം പത്തിരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടി വന്നതിന്റെ ക്ഷീണമുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു വീണ്ടും കാണാം അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് അതെ ടാറ്റ ടാറ്റ അപ്പൊ ഞങ്ങളൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവട്ടെ നടുവിളി ആവട്ടെ എന്നിട്ട് പറ്റിയാ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ് ഏഴരയായി സമയം അതെ കഴിക്കാനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും പക്ഷെ അത്ര അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട അത്ര ഇങ്ങോട്ട് വിപുലീകരിക്കേണ്ട പക്ഷേ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി കഴിക്കാം അവിടെ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി കഴിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ താമസിക്കൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഫുഡ് നമ്മൾ ആവശ്യമാണ് അത് അധികം പറ്റുമായി പോകും കാരണം ഭയങ്കര റേറ്റ് ആണ് ഫുഡിന് നമ്മൾ ഒരു നേരത്തെ ഒരു നേരത്തെ ഫുഡിന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര പൈസയാണ് അപ്പോ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ അത് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് താമസിക്കണം ഞങ്ങളൊരു ചായ ഒക്കെ ഇട്ട് പിടിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മമ്മിയുടെ അഭിപ്രായം ഒക്കെ ഞങ